মামা আর কাপ চা দাও রাগ তোর চা মেজাজ মেজাজ খারাপ আছে তোর চা চুর গুষ্টি গেলে ও বুঝছি আপনার এখন গরম চা খাওয়ান যাবো না তাইলে আপনার মেজাজ আরো গরম হয়ে যেতে পারে আপনার লেগে এখন দরকার ওয়ান কাপ অফ কোল্ড টি তুই কেমন লাগে ফাইদ লাইমি করতেছ এটা কি কইলেন ভাই এলাকার সবাই আমার কয় আমি নাকি বেয়া দব ফাজিল তো কেউ কয় না তুই তোর বাইরে কিছু কবি শিমুল হ্যাঁ এমাম এক কাপ চা দাও তো ভাই ঠিকই তো এই চাটা খাইতেছেন তো হুদাই কি লাগে এত কোন আমার লগে ফাপড় টি মারছেন আপনি তুই কিন্তু কঠিন ফাজিল রে এন্ড কিন্তু গরম চা তোর জোর করে গিলাবো ভাই আপনি চা গিলান আর নইলে কোক গিলান আমার কোনো অসুবিধা নাই আজকে পকেটে কয়টা গেল এ ভাই রিজেন ভাই আমার দোকানে কোক নাই পেপসি আছে তোরা কি দুইটা মিলে আমার লগে মজা লইতেছস আর মি আপনার লগে মজা লমু কি আসল মজা তুই ভাই এখন এখন নাইকা জাস্ট এদিকে একটা লুক দিব खेलता কয় খেলতে গেলে বলে চান্দা লাগবো ও কেটা ওরা চান্দা দিতে হইব পোলা বাইনের ব্যাট বল সব আটকায় রাখছে কত বড় বদমাইশ তুই দেখছস ওর কত সাহস বাড়ছে শিমুল তোর আমি কিছু কইতেছি তুই শুনতেছস কি রে কই যাস মার মার बदलेपर ग ছেলেটা কোন দিকে গেছে 
পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে এই আসো ভাই বিষয়টা কিন্তু আপনি ঠিক করলেন না ভাবিরে আপনি একটা ধন্যবাদও দিলেন না এত বড় একটা উপকার করল আপনার একটা থাপড় দেব ভাবি কারে গস আবার মানা করছি না এসব ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি দিতে পারি না আমার আসে না দোস্ত হক কথা কইলে নীলিমা কিন্তু তার কাছে একটা ধন্যবাদ পায় আরে ধন্যবাদ রুছিলে না হলে নতুন কিছু একটা শুরু হইল स्कूले বাবা মাদের কে তো ভালোই হতে হয় না তা ঠিক আচ্ছা বাবা আমার বের হতে হবে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে এখন আবার তুই কোথায় যাবি আমার তো ছোট বাচ্চাদেরকে গান শেখাতে অনেক ভালো লাগে আচ্ছা ঠিক আছে আর বারণ করব না কিন্তু তোর বাচ্চাদের সংখ্যা তো কমে আসতেছে বাচ্চারা ওই যে রেয়াজ করতে চায় না তাড়াতাড়ি <laughs> मिस्टी पर मारा जाए तक আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে জান্নাতবাসী করবে তা তোমরা এখানে এসেছো কেন কি হলো কথা বলছো না কেন আমরা নীলিমার সাথে দেখা করতে আসছি নীলিমার সাথে দেখা করতে এসেছো মানে কেন আমরা ওই যে নীলিমা আপুর কাছে গান শিখতে আসছি তোমরা গান শিখতে এসেছো আরে এই বয়সে তোমরা কি গান শিখবে কি যে কন্যা আঙ্কেল আপনার মতন মুরুব্বিরই তো কয় শিখার কোন বয়স নেই যখন ইচ্ছা তখন শিখো রে 
দোকান <laughs> আসলে আমাকে শিমুল ভাই ছোট বেলাতেই আপনার কাছে গান শিখতে চাই বুঝছেন চুপ থাক বেশি কথা নয় বাহ আপনি কথা বলতে পারেন জানা ছিল না থাক তোরা আমি গেলাম কোথায় যাচ্ছেন বাবা এসে যদি দেখে আপনি এখানে নেই আমাকে তো জিজ্ঞেস করবে কি বলবো তখন বলবেন আমি গেছি গা ভেতরে বসেন আই বাচ্চা না ওটা নষ্ট ঠিক হবে না গানেরটাই পরিচিত হব তারপর আমরা আস্তে আস্তে গানে ঠুকব ঠিক আছে শুরু করি বড়দের গান না হলো আজকে ছোটদের গান ভালোই বিদেশে ফোন করা নানান জনে নানান কথা বলে সে আমাকে বকা ঝকা করে কে ফোন দিছে বাবাকে আমি জানি না তুমি তোমার বাবারে জিজ্ঞেস করো তোমার বাবা ফোন করলে তো তুমি ফোনও ধরো না আপনার কথা শেষ হয়েছে না শেষ হয় নাই বাবা আজকাল তুমি প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকো ঠিক মতন খাওয়া দাওয়া করো না পড়াশোনা ডো সেরে দিছো উফ আমাকে নিয়ে আপনার আর ভাবতে হবে না আমি এখন বাইরে যাব বাইরে যাবো যাও নাস্তা রেডি আছে খায়া তারপর যাও আমার ক্ষুধা নাই বাবা তোমার কি টাকা লাগবো আপনি যেহেতু জানেন যে আপনি আমার মা না তাহলে কেন এরকম আলগা পিড়িত দেখান এসব দেখানো দরদ আমাকে দেখাবেন না আমার ভালো আমি নিজেই বুঝি একটা চিপস দাও তো তোমার দেওয়ার লাগবো না
खेल <laughs> सामने परीक्षा पढ़ाशुना कर भाई तो पढ़ाशुना करो पहाड़ा दी मुखे कि पचंद कर पचंद कर আপনি খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন অনেক ভালো ক্রিকেট খেলতেন তারপর মা মারা যাওয়ার পর আপনি কেমন যেন একটু অন্য রকম হয়ে গেছেন আমি আসলে তোমাকে ভালোবাসি সবাই বলে আপনি আপনার মাকে অনেক ভালোবাসতেন আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি আসি আমি ভেবেছিলাম
ওনাকে হাসপাতালে শিফট করলে ভালো হতো তবে এই পর্যায়ে এসে আর করার কিছু নেই বড় বড় ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছেন এখন সব আল্লাহর হাতে উনি যদি হায়াত দেন কি বললেন আপনি বুঝলাম না আপনি কি বললেন আমি কথা স্যার আমি বুঝলাম না ওনার কথাটা উনি কি বলল না নীলিমার কি হয়েছে আমি জানতে চাই মানে কি হয়েছে আমি আমি বুঝলাম না স্যার আমার কি হয়েছে আমি একটু জানতে চাই মানে নীলিমার কি হয়েছে প্রবলেমটা স্যার নীলিম নীলিমার কি হয়েছে স্যার স্যার কি হয়েছে নীলিমার স্যার স্যার আমি বুঝতে পারছি না মানে হচ্ছেটা কি আপনি স্যার আপনি কাঁদছেন কেন স্যার আপনি কাঁদছেন কেন স্যার 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 কি হচ্ছে खूब পানি বিভাসা লাগছে পাড়ার মোড়ে জসিম মামার দোকান আছে সেখান থেকে আমার নামে একটা জুস খেয়ে নেবেন পিপাসা মিটে যাবে কি 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 মজা করলাম বর্ষণ আগে বললেই পারতেন আমার সাথে কথা বলতে এসেছেন बाबा चले आस बेचे निजे मत कर शेष समय का সম্ভাবনা দেখি বলছি আপনি এখন আসতে পারেন আমি তোমার বন্ধু হইতে চাই ঠিক আছে বন্ধু আপনি এখন আসতে পারেন দয়া দেখাবেন তো দেখান কোন দয়া তো না আমার মায়ের কসম কোন দয়া দেখাইতেছ না আচ্ছা ঠিক আছে বিশ্বাস করলাম আমি তোমার ডাইরিটা পড়ছি তোমার পাঁচটা ইচ্ছার কথা আমি জানি আমি সেই ইচ্ছাগুলো পূরণ করতে চাই বাস্তবায়নে তোমার সাহায্য করতে চাই আমার ইচ্ছাগুলো আমি নিজেই পূরণ করতে পারবো আপনার তো করুণার আমার দরকার করুণা বলছো কেন আরে আমি তো তো মাত্রই বললাম যে আমি তোমার বন্ধু 
আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধু এত সহজে রাজি হয়ে যাব আমি ভাবি নাই অনেক বেশি ভাবার সময় কি আমার হাতে আছে বলেন আমার এইভাবে বলতে শুনো না আচ্ছা আমার প্রথম ইচ্ছাটা কি বলেন তো তোমার ইচ্ছা গুলো কিন্তু খুব মজার হুম কথা খুলবেন না আমার প্রথম ইচ্ছাটা কি এখন বলেন তোমার প্রথম ইচ্ছা আমি জানি না পড়ি নাই কি কি বলেন তোমার প্রথম ইচ্ছা হলো তুমি মাছ নদীতে সাঁতার কাটতে চাও আমার মনে আছে शिमुल भाई তুমি কি তাহলে রাগ করবে কেন শিমুলরা কেন আসবে মানুষ মানুষ ভাষা আসতে পারে না না সে তো তো আসতেই পারে কিন্তু ওরা তো ছেলে আর বয়সও তো চেয়ে অনেক বড় বাবা এটা কেমন কথা বললে তুমি ছেলে মানুষ তো কি হয়েছে ও তো আমার সাথে একটু ফ্রেন্ড টাইপের হয়ে গেছে আর বয়সে বড় কত হয় বাবা বড় এমনিতে তো আমার কোনো অসুবিধা নেই শিমুল ছেলেও ভালো আমার পছন্দ কিন্তু ঠাকুর হয়েছে বুঝছি আমার প্রথম ইচ্ছা হচ্ছে আমি একটা ফিল্ম বানাবো শর্ট খুব আর্জেন্ট পাঁচশো টাকা ধার দিতে পারবা তিন দিন পর ফিরত পাবা তারপর আর কিছু লেখা নাই লেখছি একটা ভিডিও কল দেওয়া আগে কল না দিয়া ব্লক দিল আমার শোনো শিমুল আবেগ দিয়ে জীবন চলে না জীবনে চলার জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি টাকা যে টাকা তোমার নেই সেই টাকা হাসানের আছে তুমি কি বলছো নীলিমা কেন এমন বদলে গেলে তুমি আমি বদলে যাইনি তুমি আমাকে চিনতে পারো আমি তো আগের মতোই আছে পৃথিবীতে কি তাহলে সত্যি ভালোবাসা বলতে কিছু নেই সবই কি মিথ্যে মায়ার ছলো না হাসছো কেন হাসছো কেন আবারও হাসছো কেন আরে বোকা হাসছে হাসান কে বলেছে এই পৃথিবীতে ভালোবাসা নাই এই হাসানের বুক ভরা ভালোবাসা আছে বেবি তুমি চলো আমরা এখনই বিদেশ চলে যাই তুই 
তুই এইভাবে বাংলা মদ খেয়ে খেয়ে নিজের জীবনটাকে তিলি তিলি শেষ করে দিতে পারিস না বন্ধু সে জীবন রেখে কি হবে তার থেকে বরং আমি মরে যাই না বন্ধু তুই এগুলো কি করছিস তুই এভাবে মরে যেতে পারিস না আমি বেঁচে থাকতে তোকে আমি এভাবে মরতে দিতে পারি না কি বলছিস তোর মতো বন্ধু থাকলে তো গার্লফ্রেন্ডেরও দরকার হয় না রে ঠিক আছে না না দোস্ত কমন সেন্সের অনেক অভাব মায়ের অসুস্থ এ অবস্থা সাইকেল চালাইব এটাও দ্বিতীয় ইচ্ছা ওরে বাধা দিয়ে লাভ নাই দেখলে আমার অনেক কষ্ট লাগে আই কোনো কাহিনী করবি না খবরদার ওর মন ছোট হয়ে যাব আর আনোয়ারের কই দিস সরি ওই লেট হয়ে গেল আসতে কারণ বাবাকে ঘুম পাড়াতে একটু সময় লাগছে না আমি ভাবছিলাম তোমার শক মিটে গেছে না না শক মিটবে কেন শক আছে কিন্তু যদি হাত পা ভেঙে ফেলি ভয় লাগছে আর কিছু নাই আমি আসি না সজীব রে ফোন দিছিলাম নাম্বার বন্ধ আরে ভাই হ্যাঁ তো আমি গত সপ্তাহে দেখছি আমাকে জিল পারে ঠিক আছে কলিরে লইয়া মিউজিক ভিডিও করতেছে কলির বয়ফ্রেন্ড তো হয় আচ্ছা তাহলে কলিরে ফোন দিলেই তো হয় নাম্বার পাওয়া যাবে তো ভাই খারাপ আমি লই আরে খারাপ তুই খারাপ কোনো লাভ নাই ও গো ব্রেক আপ হয়ে গেছে পুরোটি তো ব্রেক আপ হয়ে গেছে তো কি হইছে নাম্বার পাওয়া যাবে না হ্যাঁ পাওয়া যাবে তারে কইছে তুই আরো ভালো করে চিনস আমার থেকে আরো ভালো কে চিনে ও বড় রাগি মে কি বড় রাগি মে বুঝছস তবে তুই যদি ওর কাছে গিয়ে চাস তার তো বিশেষ পছন্দ করে তার নাম্বার দিয়ে দি ভাই আমি কারো কাছে নাম্বার টাম্বার চাইতে পারবো না তাহলে ভাই আমার কাছে একটা কর আইডিয়াস শুনেন আমাকে যে দাউদ ভাই আছে না হেরে কিন্তু সবাই মোশারফ করে নি করে কাঁচা কাছে চেহারা ধরেন হেরে হালায় আমরা মেকআপ করে দিলাম তোর এই মেকআপ উদ্ভব করা মাত্র ভাই সে ভাউতাবাজির মধ্যে আমি নাই
আমার অনেক ইচ্ছা ছিল জানো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করব তো এখন মনে হয় না আর পড়াশোনা সম্ভব হবে কেন সম্ভব না খুব সম্ভব আপনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হতে পারেন আপনি ডিপ্লোমা কোর্স করতে পারেন সেটা করে আপনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তোমার কি খারাপ লাগতেছে তুমি চলো চলো তুমি চলো আপনি কিন্তু আমাকে কথা দিলেন দিলাম আপনাকে এত দুঃখী দুঃখী লাগছে কেন কই ক্রাশওয়ালা হাসিটা দেন তো দেখি না কেন হাসি দিলে প্রেমে পড়ে যাবে প্রেমে পড়লে সমস্যা কি আমি তো আপনাকে জ্বালানোর জন্য থাকবো না তাই না কথা বলতে ওখানে একজন লোক আছে পরিচিত আমি তোমার এই অবস্থায় কিভাবে এখান থেকে যাই তবু জানেন বলেন প্লিজ আরে নীলিমা সেলজুক ভাই কেমন আছেন কোথায় আপনি আমি কোথায় আমি দেখাচ্ছি তোমাকে আমি আমি নিজেও মাঝে মাঝে কনফিউজ হয়ে যাই লোকজন তো আমাকে মোশার পরিম বলে আমি আমি আপনার অনেক আমি অনেক বড় ফ্যান আপনার আমি আমি কি বলবো আমি বুঝতে পারছি না আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আপনি ভালো থাকবেন ফজল 
এই মেয়েটাকে দেখতে আমি হসপিটালে যাব মনে করাই দেবো বাজ শুনতে ছিলাম কখন পাগলাম করতেছিস আমি তো নীলিমার পাঁচটা ইচ্ছা পূরণ করতে পারলাম না চারটা ইচ্ছা পূরণ করছি আর একটা ইচ্ছা বাকি ছিল অলৌকিক কিছু বিশেষ কিছু এমন কিছু যেটা দুনিয়াতে আগে কখনো ঘটে নাই সেটা ওর সাথে ঘটবে কিন্তু তার আগেই তো তার তার আগেই তো তার তার আগেই তো দোস নীলিমার আব্বা দেখা করতে চেয়েছিল তোর সাথে 
যাবি একবার घरे आसले मन मेरा आसपास ही कौ आ ইচ্ছে ছিল কাউকে চিঠি লেখার সেটাও আজ পূরণ হচ্ছে আপনি আমার সবগুলো ইচ্ছে পূরণ করে দিলেন আমার পাঁচ নম্বর ইচ্ছেটার কথা মনে আছে আপনি কি জানেন আপনি আমার সেই পাঁচ নম্বর ইচ্ছেটাও পূরণ করে দিয়েছেন চেয়েছিলাম আমার জীবনে একটা মেরাকল কিছু হোক সেটা হয়েছে আপনি আমার সেই মেরাক সেই ছোটবেলা থেকে আপনাকে পছন্দ করতাম কখন যেন সেটা ভালোবাসার মতো কিছু একটা হয়ে গিয়েছিল এই মুহূর্তে খুব ইচ্ছা করছে আল্লাহর কাছ থেকে আরও কিছু সময় ভিক্ষা নিয়ে আপনার সাথে এই পৃথিবীতে আরও কিছুদিন বাঁচতে সেই ভাগ্য আমার নেই এত সুন্দর এই পৃথিবীটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না পড়াশোনা শুরু করতেছি আমি আমার জন্য দোয়া করেন সাবধানে যাও ঠিক আছে সব পিছু টান ভুলে আপনি খুব সুন্দর করে বাঁচুন জীবনে অনেক সফল হন আমার আত্মাটা আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি আপনার জীবনটা যত আনন্দে কাটবে আমার আত্মাটাও ততটাই শান্তি পাবে ভালোবাসি বলা হলো না তবুও জানবেন 
পাগলের মতো ভালোবাসি